ஆகஸ்ட் டென்த் எடிட்டோரியல்ஸ்ல முக்கியமான ஆர்டிகல் பெரில்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் அம்னீஷியா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ பத்தி பேசியிருக்காங்க ஸோ ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ நியூஸ்ல இருக்கு நமக்கு ஜம்மு காஷ்மீர் அது ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தோம் த்ரீ செவன்டி ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ படி ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய காஷ்மீர் பீப்புள் மட்டும் அவங்களுக்கும் நமக்கும் நார்மல் அதர் பீப்புளுக்கும் உள்ள ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ்னால அவங்களுக்கும் நமக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் பண்ண தான் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அவங்க மட்டும்தான் வந்து அங்கே ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க முடியும் செட்டில் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறதா அந்த ஆர்டிகல் ஃபைன் ஸோ இந்த ஆர்டிகலை வந்து கான்ட்ரவர்சியாக இப்போ நியூஸில் இருக்குது சரியா ஸோ இது வந்து சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஸோ இந்த இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எந்த வியூவில் இதை சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் அந்த அளவுக்கு நம்ம நாட் நம்ம மெய் அதர் ஸ்டேட்ஸோட பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஸோ அதை ஃபுல்லாக இன்டெகிரேட் பண்ணிடணும் அதர் ஸ்டேட்ஸ் மாதிரியே கொண்டு தெரியும் <laughs> ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியாவுக்குள்ள வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அக்சஷன் அக்சஷன் சைன் பண்ணியிருப்பாங்க மகாராஜா ஹரிசிங் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் சைன் பண்ணப்போ மூணு விஷயத்த மட்டும் நியூ டெல்லிக்கு கொடுத்துருப்பாங்க காஷ்மீரோடைய டிஃபென்ஸ் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸோ அப்போவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அதிகமாக அட்டானமி வந்து காஷ்மீருக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மூணு விஷயத்த மட்டும்தான் டெல்லிக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரை நம்ம ஃபுல் ஸ்டேட் லைக் நம்ம அதர் ஸ்டேட்ஸ் பீகார் மாதிரியும் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி ஃபுல்லாக அவுட் சைடாக இருந்த பூட்டான் மாதிரியும் சொல்ல முடியாது இன் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்டாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு அதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபிளாக் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் எல்லாம் வச்சுட்டாங்க ஓன் ஃபோர்ஸ் அவங்களுக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சு அவங்களே வந்து கமிஷனரி கமிஷனர் ஸ்டேட் கமிஷன் வச்சுருந்தாங்க ஸோ டு நெகோஷியேட் வித் இ அதர் கண்ட்ரிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி காஷ்மீர் அப்பிலேருந்தே ஒரு நார்மல் ஸ்டேட் மாதிரி இருந்தது கிடையாது ஸோ நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோன்னா காஷ்மீரை பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக டிஃபைன் பண்ணோம் ஸோ எப்படி வந்து காஷ்மீர் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வித் இந்தியா இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி கிளியராக டிஃபைன் பண்ணோம் ஸோ அப்போ ஒரு ப்ரெசிடென்ஷியல் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க தென் டெல்லி அக்ரிமெண்ட் இதான் முக்கியம் டெல்லி அக்ரிமெண்ட் போட்டு காஷ்மீருக்கும் இந்தியாவுக்கும் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ முக்கியமாக இதில் என்னென்னா அவங்களுடைய ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் இதில் பெர்மிஷன் கொடுத்தா தான் காஷ்மீருக்கு வந்து நம்ம நார்மலாக இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கோ அது அங்கே அப்ளை ஆகும் ஸோ காஷ்மீரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பிளபிசைடு வைக்கிறது ப்ராப்ளம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஸோ ஒரு இடத்துக்கு மக்கள் வந்து என்ன முடிவு பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து அவங்க ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காஷ்மீர் வந்து எய்தர் தேவ் தே வாண்ட் டு கோ வித் பாகிஸ்தான் ஆர் இந்தியா இல்லை தனியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்களா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷனுக்கு பிளபிசைட் அப்படின்னா மக்களே வந்து ஓட்டு போட்டு எஸ்ஆர்னோ என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்றதான் பிளபிசைட் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சப்போஸ் அது வச்சாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு ஃபேவராக மாறாம மாறுறதுக்கு ஃபேவராக இல்லாமல் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம அதுக்கு கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அதனால் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ அக்ரிமெண்ட் போட்டப்ப ஸோ அந்த பிளபிசைட் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து இமீடியட்டாக வந்து எதுவும் செய்ய வேணாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்தாங்க ஸோ அது வந்து இந்தியாவுக்கு ஃபேவராக இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அப்துல் அப்துல்லாவை நேரு இன்வைட் பண்ணாங்க ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸாக இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா கூட ஸோ அதோடைய ரிசல்ட் தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ டெல்லி அக்ரிமெண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் மூலமாக இன்னும் கொஞ்சம் இந்தியா கூட க்ளோஸராக மாறிக்கிட்டாங்க ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டரில் இன்னும் கொஞ்சம் விஷயம் ஆட் பண்ண அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆர்டர் மூலமாக தான் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏங்கிற ஆர்டிக்கலே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க கான்ஸ்டியூஷனில் சரியா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏங்கிற ஆர்டிக்கல் நம்ம இருக்க இப்போ வியூ படி அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனியான ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குதுன்னு மட்டும் பார்க்கக்கூடாது அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ வரும்போது காஷ்மீர்கிட்ட இருந்த நிறைய வந்து ரைட்ஸை அதாவது அவங்கக்கிட்ட இருந்த உரிமைகளை விட்டு கொடுத்து தான் உள்ளார வராங்கன்னு சொல்கிறார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் டிபிஎஸ்பியும் அவங்களுக்கு அப்ளை ஆகுது ஸோ அத
இந்த ஒன்லி மீனிங்ஃபுல் ஸ்டேட்டஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் அப்படிங்கிறதுக்கு தனியாக தெரிகிறதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ தான் மித்தபடி எதுவுமே அவங்கக்கிட்ட இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரோக்கன் ப்ராமிஸ் நம்ம வந்து இதை வந்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ண வேணாம் நம்ம ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்து தான் அவங்கள உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரோம் ஸோ வி வி ஹாவ் டு கன்சிடர் இஸ் இட் அஸ் அ ப்ரோக்கன் ப்ராமிஸ் அப்படின்றாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் இது ஏதாவது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட அதை ஒரு டெமோக்ராட்டிக் முறையில் எடுத்துகிட்டு வாங்க ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ் பீப்புளோட வில்லில் எடுத்துகிட்டு வாங்க நம்மளே டிசைட் பண்ணக்கூடாது ஜுடிஷியரி ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜுடி டிசைட் பண்ண வேணான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ எப்படி எவால்வ் ஆனுச்சுன்னு பேசியிருக்கோம் ஸோ ஜம்மு காஷ்மீரோட ஹிஸ்ட்ரி படி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அக்சஷன் படி உலர வருது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் ஒரு ப்ரெசிடென்ஷியல் ஆர்டர் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஆர்டர் போட்டு தான் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ மூலமாக உள்ளர வருது ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ வரும்போது காஷ்மீர் ஹஸ் கிவன் மெனி ரைட்ஸ் அண்ட் தென் இட் கேம் அண்ட் ஜாயின் வித் இந்தியாங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வெல்கம் ரிட்ரீட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ரெசல்யூஷன் அண்ட் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் பில் இந்த எஃப்ஆர்டிஐ பில் வந்து இருந்துச்சு ஸோ இதுக்கு நிறைய அப்போசிஷன் இருந்ததுனால கவர்மெண்ட் இதை நாங்கள் திருப்பி வாங்கிக்கிறோன்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க ஸோ எதனால் அந்த அப்போசிஷன் பார்க்கணும் ஸோ இந்த பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்காக எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நம்ம பேங்க் பேங்கிங் செக்டார் நிறைய ப்ராப்ளமில் இருக்குது ஸோ ஃபைன் ஸோ என்பிஏ ப்ராப்ளம் இருக்குது அது ஃபெயில் ஆனச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற கொஷின்ஸ் இருந்து ஸோ அதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ரப்சி கோடு எடுத்துகிட்டு வராங்க சரியா ஸோ நம்ம நம்மளோட நம்ம போடுற டெபாசிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம பேங்கில் போடுற டெபாசிட் வந்து பேங்க் மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் தான் நம்ம அந்த டெபாசிட் போகிறோம் சப்போஸ் பேங்க் எந்த வகையிலையும் கொலாப்ஸ் ஆகாது சப்போஸ் ஆனால் கூட நமக்கு அந்த மணி கிடச்சிரும் ஸோ அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் தான் நம்ம போகிறோம் ஸோ டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் க்ரெடிட் கார்ப் கேரண்டி கார்பரேஷன்னா நமக்கு அந்த இன்சூரன்ஸு நமக்கு வந்து தரது ஃபைன் ஸோ இப்போ இந்த பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப்ஆர்டி பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ரொவிஷன் அதில் இருக்கு பெயில் இன் கிளாஸ் அப்படின்னு இருக்கு என்ன விஷயம்னா ஸோ இந்த பில்லில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெயில் இன் கிளாஸ் தான் இப்போ ப்ராப்ளமாக இருக்கு ஸோ நார்மலாக டெபாசிட்டர்ஸ் வந்து நம்ம போடுற பணம் ரிஸ்க் ஆகுது ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பில்லில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ அட் ரிஸ்க் பேங்க் வந்து சப்போஸ் வந்து டிஸ்ட்ரெஸ் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகி அவங்க வந்து கடைசியாக வந்து கடன் சுமையால் பேங்க் வந்து மூடுற நிலமை வருது டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரிஸ்க்கை வந்து அட் டைம்ஸ் மேபி வந்து அந்த டெபாசிட்டர் மேலேயே லாஸ் வந்து அவங்க தலையில் விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ சான்ஸ் இருக்குன்றது தான் ப்ராப்ளம் ஸோ இதனால் டெபாசிட்டர்ஸ் வந்து பயப்படுவாங்க நார்மலாகவே இந்த ட்ரஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பேங்கிங் சிஸ்டமே நல்லா ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட்டை பிரேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுனால பயங்கரமாக பப்ளிக் அப்போசிஷன் வருது சரியா ஸோ இதனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பெருசாக இருந்துச்சு ஸோ கவர்மெண்ட்டும் இதை வந்து எடுத்துக்க ரீபேக் பண்ணுறாங்க இவங்க என்ன ஆர்கியூ பண்ணாங்கன்னா நிறைய சேஃப்கார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாங்க பட் வந்து அது பெருசாக வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துக்க முடியல ஸோ என்ன பண்ணணும் வாட் டு டூ சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டான ஒரு முறையை நம்ம கையாளணும் சரியா ஸோ பேங்க் வந்து ஃபெயிலியர் கேன் போஸ்ட் ஓவரால் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ பேங்கிங் செக்டார் தான் எக்கனாமிக்கு பேஸ் ஸோ அதோடைய ஸ்டெபிலிட்டிக்கு வந்து நீங்கள் தனியாக ஒரு ஏதாவது ஒரு முறையில் நீங்கள் கையாளணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது விஷயம் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய இன்சால்வென்சி பேங்க்ரப்சி கோடுடைய ப்ராக்ரஸை இவால்வேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் கொண்டு வாங்க அதே மாதிரி நம்ம சொன்ன மாதிரி டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் இருக்கு இல்லையா இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க ஸோ இந்த டிஐசி ஜிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் லேக் வரைக்கும் உங்களுக்கு கேரண்டி இருக்குது சப்போஸ் பேங்க்கு டிஸ்ட்ரெஸில் இருந்தால் கூட ஏன் ஒன் லேக் வரைக்கும் நீங்கள் போட்ட பணம் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கப்படும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்னு பேசுகிறாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப்ஆர்டிஐ பில் அந்த பில்லை ஏன் வந்து திருப்பி ரீபேக் பண்ணாங்கன்றது தான் அந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ பெயில் அண்ட் கிளாஸ்ன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் ஸோ பேங்கிங் ரிஃபார்ம்ஸ்ன்னு கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ அதில் வந்து இந்த எஃப்ஆர்டிஐ பில்லை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்
ரைட் டு ப்ரே அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே உரியது சரியா ஃபண்டமெண்டல் ரைட் டு ப்ரே இது எல்லாருக்குமே உரியது ஈவன் டு முஸ்லிம்ஸ் ஈவன் டு ஹிந்துஸ் எல்லாருக்குமே ஸோ ஆனால் வந்து என்ன சொல்கிறோம் நாட் அப்சல்யூட் இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுங்கிறது எப்பயுமே ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா மொராலிட்டி ஹெல்த் அண்ட் பப்ளிக் ஆர்டர் அப்படிங்கிறத சுட்டி காட்டுறார் தென் அந்த அயோத்தியா இஷ்யூவோட ஹிஸ்ட்ரி பேசுகிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் அலகாபாத் ஹைகோர்ட்டுக்கு ஒரு டேரக்ட் கொடுக்குறாங்க இங்கே இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி என்னென்னா ஆல்ரெடி பாபரி மஸ்ஜிதை வந்து டெமாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க சரியா அந்த பாபரி மஸ்ஜிதுக்கு கீழே ஹிந்து டெம்பிள் இருந்ததுக்கான ஏதாவது வரலாற்று எவிடென்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடென்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க சயின்டிஃபிக் மெத்தட்லன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதுபடி ஏஎஸ்ஐ ஆர்கிடெக் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா கண்டுபிடிக்கும் போது அங்கே ஒரு டெம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் இன் ரூயின்ஸ் இருக்கிறதுக்கான ஆதாரம் இருக்குது இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைகோர்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி டென் ஜட்மெண்டில் இந்த விஷயத்த வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க அங்கே ஒரு டெம்பிள் இருந்ததுக்கு ஆதாரம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஃபைன் ஸோ இப்போ இவர் என்ன கொஷின் பண்ணுறாருன்னா யார் வந்து அந்த அயோத்தியா சைட்டுக்கு யாருக்கு போகும் டிஸ்பியூட்டட் யாருக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் பண்ணுறாரு ஸோ இவரும் வந்து ஒரு கேஸ் போடுறாரு ஒரு ரிட் பெட்டிஷன் போடுறாரு எனக்கு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இருக்குது ரைட் டு ப்ரே அட் தி சைட் வேர் ராமா வாஸ் பண் ராமா பிறந்த இடத்துல ப்ரே பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இருக்குது ஸோ இவர் என்ன ஆர்கியூ பண்ணுறாருன்னா ரைட் டு ப்ரே வெஸ்ஸஸ் அது ரைட் டு ப்ரேங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் ரைட் டு ரிலீஜனில் வருது வெஸ்ஸஸ் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ பாபரி மஸ்ஜித் அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்துல ப்ராப்பர்ட்டியாக அவர் கன்சிடர் பண்ணுறாரு ஸோ எனக்கு வந்து உரிமை இருக்குது அந்த இடத்துல ப்ரே பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி பேசுகிறார் ஃபைன் ஸோ வேறு ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறார் இமாம் இ ஹிந்த் அப்படின்னா முகமது இக்பால் வந்து ராமாவை வந்து இமாம் இ ஹிந்த் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அழைச்சார் அப்படின்னு சொல்லி ஹிஸ்டாரிக்கலாக சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இவர் இவரோட ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இஸ் அ சுப்பீரியர் ரைட் கம்பேர் டு ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் அஸ் கிளைம் டே சன்னி வாகுப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பாபரி மஸ்ஜிதுங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபண்டமெண்டல் ரைட் பெருசு அதனால் எங்களுக்கு இங்கே நாங்கள் சாமி கும்பிடுறதுக்கு உரிமை உண்டுன்றதான் இவருடைய ஆர்குமெண்ட் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் இது தெரிஞ்சால் போதும் எதுக்கும் எதுக்கும் இவர் ஆர்கியூ பண்ணுறார் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் டு வேர்ஷிப் வெர்சஸ் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைன் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஆர்டிகல் டஸ் தி ஆன்டி டிராஃபிக்கிங் பில் அட்ரஸ் டிராஃபிக்கிங் ஸோ இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த டிராஃபிக்கிங் பில் ஸோ பாருங்கள் டிராஃபிக்கிங் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ரீஹபிலிட்டேஷன் பில் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ஸோ இந்த பில்லை பற்றி பாசிட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் நம்ம சொல்லணும் ஸோ நார்மலாக வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக டிராஃபிக்கிங் வந்து நம்ம ஆர்டிக்கல்லே வந்து நம்ம வந்து அதை தவறுன்னு சொல்லி எழுதி வச்சுருக்கோம் ஸோ எந்த ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொஹிபிட் பண்ணுது டிராஃபிக்கிங்கா ஸோ இதுக்கு இருக்கக்கூடிய சட்டம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா கிரிமினல் லா அமெண்ட்மெண்ட் இன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீன் அதுபடி இது வந்து கிரிமினல் அஃபென்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி செக்ஷன் த்ரீ செவன்ட்டி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண த்ரீ செவன்ட்டி ஏ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிமினலைஸ் பண்ணது தான் டிராஃபிக்கையும் கிரிமினலைஸ் பண்ணது தான் பட் இதெல்லாமே வந்து பத்தலை இட் வாஸ் நாட் எனஃப் டு ஸ்டாப் திஸ் ப்ராப்ளம் இன்னொன்றும் அதிகமாச்சுன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அதுக்காக இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய பில்லு தான் டிராஃபிக்கிங் பில் சரியா ஸோ இந்த பில்லோட பாசிட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ்ஸ் பார்க்கலாம் மெயினாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூஷன் எல்லா விதமான இதுவும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீ சர்ச் அண்ட் சீஷர் ரெஸ்கியூ பண்ணுறது மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் பர்சன்ஸ் சேஃப்டி அண்ட் கேர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஸோ ரெஸ்கியூ பண்ணவங்களுக்கு நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறீங்க அதே மாதிரி டியூட்டியை ஒமிட் பண்ணவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க இதெல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் இதில் எல்லா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டிராஃபிக்கிங்கே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஃபார் எக்ஸ் அது பாசிட்டிவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பெகிங் பியரிங் அ சைல்டு நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ்க்காக இந்த மாதிரி எந்த வகையில் நீங்கள் டிராஃபிக்கிங் இருந்தாலும் இந்த டெஃபினிஷனில் மாற்றம் கொண்டது ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு வந்து சில ஸ்பெஷல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க டைம்லி அண்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக அந்த கேஸை முடிக்கிறதுக்காக தேர்ட்
செவன்த் ஒன் சர்வைலன்ஸ் ஸோ ஒரு டேட்டாபேஸ் வச்சு அது மூலமாக ஃபுல்லாக சர்வைலன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதனால் கண்டிப்பாக டிராஃபிக்கிங் குறையும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ்ஸ் இப்போ நெகட்டிவ்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து சர்வைலன்ஸில் தான் மெயினாக பார்க்குறீங்களே ஒழியா நீங்கள் அந்த ரூட் ரூட் காஸ் ஆஃப் தி ப்ராப்ளமாக அட்டாக் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் சரி பண்ணுறதுக்கு பெருசாக பண்ணலைன்னு சொல்கிறாங்க ஃபைன் ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நிறைய சட்டங்கள் இருக்குது அதிலே திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க ஸோ இது வந்து இன்னும் ஃபர்தராக வந்து காம்ப்ளிகேட் தான் பண்ணணும் யாராவது ஒருத்தவங்க இந்த டிராஃபிக்கிங் கேஸில் உள்ளே வராங்கன்னா இந்த மாதிரி லாஸே காம்ப்ளிகேட்டாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு தான் அது பெனிஃபிட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எந்தெந்த சட்டங்கள் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி பேக்கிங் லாஸ்ன்னு ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ அகெயின் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது அதே மாதிரி ஃபாரினர்ஸ் வந்து இம்மிகிரேஷன் இல்லீகலாக வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பாஸ்போர்ட் ஆக்ட்லேயே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிப்பீட் ஆகக்கூடியது அதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட்லேயே நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெப்சைட்ஸ் அண்ட் இல்லீகலாக வந்து ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் சென்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஐடி ஆக்ட்லேயே இருக்குது இதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்டக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ டிராஃபிக்கிங்கில் நீங்கள் திருப்பி இதே விஷயத்தை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் அப்சின் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸு அப்படிங்கிற வீடியோஸை வந்து டிராஃபிக்கிங் பில்லில் அஃபென்ஸாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து திருப்பி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போனுச்சுன்னா அவங்க இதே மாதிரி ஐடி ஆக்ட் மாதிரி அதை ஸ்டக் டவுன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ என்ன விஷயம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ்ஸ் வந்து நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஃபண்டு எடுத்துகிட்டு வராங்க பட் நெகட்டிவ்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் ரிப்பீட் ஆகுது இதனால் வந்து உங்களுக்கு போலீஸ் அண்ட் கோர்ட்ஸுக்கு இது பெரிய தலைவலி ஆகிடும் நைட் மேரன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் நெகட்டிவ்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஆர்டிக்கல் முக்கியம் ஒன்று தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ இன்னொன்று ஆன்டி ட்ராஃபிக்கிங் பில் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ர